ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ടെക്സ്റ്റിലെ എല്ലാ എക്സസൈസും ഒന്നും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കണ്ണുപിടിച്ചു പോകാം അതിൽ സിമ്പിളായ എക്സസൈസുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം പ്രയാസമുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എന്നാലും മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിലെ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാൻ പാടില്ല വേഗം ഒന്ന് നോക്കണം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ആർ നൾസെറ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നൾസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആയി പറയാം നൾസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശൂന്യഗണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെയാണ് നൾസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൾസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കണ്ടെത്തും സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈസിബിൾ ബൈ ടു ഡിവൈസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു സെറ്റാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഒറ്റ സംഖ്യ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ എക്സെട്ര ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈസബിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയോ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് ടു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ എഴുതുമ്പോ ഒരു സെറ്റ് എഴുതി ഫസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് വൺ വണ്ണിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ത്രീന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിവൈസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം റിമൈൻഡർ സീറോ വരണം ശിഷ്ടം പൂജ്യം വരണം അപ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യം എവിടെയും നമുക്ക് കിട്ടൂല കാരണം എന്താ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിനെ ടു കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് നൾ സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായോ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇലവൻ എക്സെട്ര ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് ഒരിക്കലും ടൂന്റെ ഡിവൈസിബിൾ ആവൂല ടൂന്റെ ഡിവൈസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സെ ടൂന്റെ ഡിവൈസിബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ ടൂനെ കൊണ്ട് ഡിവൈസിബിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ദർ ഇസ് നോ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഡിവൈസിബിൾ ഓഫ് ടു ടൂനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൃത്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിന് അൾസെറ്റ് ആണ് ഇനി രണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഈവൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈവൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപാജ്യ സംഖ്യകൾ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ലെവൻ ഒറ്റ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒറ്റ ഫാക്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു അല്ലാതെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ എന്നാൽ ഫോർ ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എന്ന് പറയാം വൺ ടു ഫോർ ഇതൊക്കെ ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈവൻ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മാത്രമാണ് ഈവൻ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ഏതൊരു ഈവൻ നമ്പർ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയൂല പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ടു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു നൾസെറ്റ് ആണോ അല്ല ടു എന്നൊരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് അതിലെ ഓരോ എലമെൻസും ആ സെറ്റിലെ ഓരോ എലമെൻസും എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മൂന്നാമത്തെയാണ് ആ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതും ഏഴിനേക്കാൾ വലുതും അങ്ങനെയല്ലേ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ അഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതും ഏഴിനേക്കാൾ വലുതുമായ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ കോമൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഏഴിനേക്കാൾ വലുതും എടുക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെയും കൂടി കോമൺ ആയ നമ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് നൾ സെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ
രണ്ട് ലൈനുകളാണ് പാരലൽ ലൈൻസ് അതൊരു നൾസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും നാലും അല്ലേ നൾസെറ്റ് പറയുന്നത് മറ്റേതിൽ ഒന്നും മൂന്നും ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്നാമത്തും നൾസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് നൾസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് രണ്ടാമത്താണെങ്കിൽ പ്രൈം ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെടുക്കാം ഒന്ന് ചെയ്താൽ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത സെറ്റ് നോക്കാം എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ടുവില് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുക അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഫൈനൈറ്റ് എന്താണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ എണ്ണം ഇത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയണം ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആവും മറ്റേ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി എണ്ണം പറയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സെറ്റുകളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് മന്ത്സ് ഓഫ് എ ഇയർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് മന്ത്സ് ഓഫ് എ ഇയർ എ എന്ന പേരിൽ കൊടുത്തു ഞാൻ അതിൽ സെറ്റ് ഓഫ് മന്ത്സ് നമുക്ക് കൃത്യമായി എഴുതാം പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം കൃത്യമാണ് നമുക്ക് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഡിസംബർ വരെ കൃത്യമായ എണ്ണം പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണെന്ന് പറയാം അടുത്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു നമുക്ക് കൃത്യമായ എണ്ണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എക്സെട്ര എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കൂ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് വൺ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ദർ ആർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ നൂറ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിനെ എക്സാമ്പിൾ ആയി നമുക്ക് പറയാം ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ എണ്ണം പറയാൻ കഴിയണം അടുത്ത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ കൂടിയ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജേഴ്സ് വൺ നോട്ട് ടു വൺ നോട്ട് ഫോർ വൺ നോട്ട് സിക്സ് നോക്കൂ നൂറിനേക്കാൾ കൂടിയ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജേഴ്സ് എവിടെന്നെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യോ ഇല്ല ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നീണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അനന്തമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി നയനേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ ആയ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടു വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുകൊണ്ട് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ എഴുതി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റും ദർ ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എലവൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൃത്യമായ എണ്ണം പറയാൻ പറ്റും നയൻറ്റി നയനേക്കാൾ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണം ട്വൻറ്റി ഫൈവോ ട്വൻറ്റി ഫോറോ ട്വൻറ്റി സിക്സോ ആവട്ടെ അത് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഒരു കൃത്യമായ എണ്ണം പറയാൻ പറ്റും നയൻ എബവ് നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഫൈനൈറ്റും ഇൻഫൈനൈറ്റും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളത് ഓർത്താൽ മതി കൃത്യമായ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ പറയാം അല്ല എങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതും ഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് തരം തിരിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയ ലൈൻസിൻ്റെ സെറ്റാണ് നോക്കൂ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിന് പാരലൽ ആയി നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് വരച്ചുകൂടെ എത്രത്തോളം ലൈന് വരയ്ക്കാം ഇനി വരച്ചതിൻ്റെ ഇടയിലും വരച്ചുകൂടെ അപ്പോൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് മനസ്സില
ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അനിമൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫൈനൈൻ സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആയി പറയാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കിൾ പാസിങ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ ഒരു ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സീറോ സീറോ ഒറിജിൻ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറിജിൻ സെൻ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം നോക്കൂ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സർക്കിളും വേണമെങ്കിൽ വരച്ചുകൂടെ അപ്പോൾ ഇതും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ സൈസ് വൺ പോയിന്റ് ടുവിലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈക്വൽ സെറ്റാണോ നോട്ട് ഈക്വൽ സെറ്റാണോ നോക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുക വെൻ വി സേ ടു സെറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഈക്വൽ എവരി എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ ഇസ് ആൾസോ ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ബി എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസും ബിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് കോമൺ എലമെൻസ് ദേ ഹാവ് കോമൺ എലമെൻസ് രണ്ട് പേർക്കും കോമൺ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റിനെ ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ എന്ന സെറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് എ എന്ന സെറ്റ് എ ബി സി ഡി എലമെൻസും ബിയിലും എ ബി സി ഡി ഓർഡർ ചേഞ്ച് ആവാം എന്നാലും സെയിം എലമെൻസ് ആണെന്ന് പറയാം ദ ഫോർ വി ക്യാൻ സെ സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഈക്വൽ ദേ ആർ ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത് നോക്കൂ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഓ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ അവിടെ ട്വൽവ് ഇല്ല സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എ ആൻഡ് ബി ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ നോട്ട് ഈക്വൽ സെയിം എലമെൻസ് അല്ലല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഈക്വൽ ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എലമെൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എലമെൻസ് ഇതിന് ഈക്വാലൻറ്റ് സെറ്റ് എന്നാണ് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടെക്സിൽ ഇല്ല എന്നാലും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് ഈക്വാലൻറ്റ് സെറ്റ് ഈക്വൽ സെറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത് എ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻഡീജർ ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടെന്നോ ടെന്നിനേക്കാൾ കുറവോ ആയ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻഡീജർ ഈവൻ ആയിരിക്കണം ടെന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എ സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം എ ആൻഡ് ബി ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ സെറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് ഈക്വൽ സെറ്റ് ആണോ നോക്കാൻ രണ്ട് പേരും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ടുവിലെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന പെയേഴ്സ് ഈക്വൽ സെറ്റ് ആണോ നോക്കാനും വേണ്ടിയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ടു ത്രീ ഇവിടെ പറയുന്ന സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്നാണ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടുവും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കൂ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ആറ് കിട്ടണം കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവും ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സും കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പറയാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക മൈനസ് ടു ആൻഡ് സൈൻ മാറ്റി പറയണം ഓർക്കുന്നില്ലേ മൈനസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് മൈനസ് ടു കോമ മൈനസ് ത്രീ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ദർ ഫോർ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട
സെയിം എലമെൻസ് ഉണ്ട് എ യിലും ബിയിലും സെയിം എലമെൻസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എ ഈക്വൾ ടു ബി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ നോക്കാം ഡൗട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിളായ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട